గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి బట్ మెజారిటీ లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి హ్యాంగ్సంగ్ ముఖ్యంగా చైనా మార్కెట్ షాంఘై ఇండెక్స్ అలాగే హ్యాంగ్సంగ్ ఈ రెండు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఈవెన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ జపనీస్ ఇండెక్స్ నికాయ్ కూడా లాభాలు ట్రేడ్ అవుతుంది మనకు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచిస్తోంది ఒక ముప్పై ఆరు పాయింట్ల పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ని కాకపోతే ఈ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ నిలబడుతుందా లేదా నిన్న కూడా మనం చూసాం హయర్ లెవెల్స్ దగ్గర మార్కెట్స్ నిలదొక్కోలేకపోయాయి ముఖ్యంగా ఒక స్ట్రాంగ్ క్లోజింగ్ జరుగుతుంది అనుకుంటున్న తరుణంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ డ్రాక్ చేసింది రిలయన్స్ ఏజిఎం డిజపాయింట్ చేసింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మార్కెట్స్ని ఎందుకంటే పెద్దగా చెప్పుకోదగిన ప్రకటనలు అంటూ ఏమీ అక్కడ కనపడలేదు రిలయన్స్లో ఓకే సక్సెషన్ ప్లాన్ వారసులు ముగ్గురు కూడా బోర్డ్ డైరెక్టర్స్ అవుతున్నారు అంతే అంతకుమించి జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సంబంధించి కానీ రీటైల్కి సంబంధించి కానీ ఒక రోడ్ మ్యాప్ను స్పష్టంగా వివరించడంలో విఫలమయ్యారు సో ఒక నాన్ ఈవెంట్గా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మారిపోవడంతో చివరికి స్టాక్ వన్ పర్సెంట్ డౌన్ మార్కెట్ని కూడా లాభాలను కొంత హరించి వేసింది అండ్ మనం ఆగస్ట్ సిరీస్ ఎక్స్పైరీని సమీపిస్తున్న ఇవాళేమో ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మార్కెట్స్ మీద ప్రభావం చూపించే అంశాలు ఎందుకంటే వరుసగా గత నాలుగు సిరీస్లు ఫిన్ నిఫ్టీకి సంబంధించి ఎక్స్పైరీ నెగిటివ్గా జరిగింది నష్టాలతో జరిగింది సో అది మార్కెట్స్ మీద ఇవాళ కూడా బహుశా అటువంటి నెగిటివ్ సిరీస్నే మనం చూస్తామా ఎక్స్పైరీని చూస్తామనేది గమనించాల్సిన అంశం సో ఇక ఆరు ఏళ్ళ ఏజిఎం అయిపోయింది ముఖ్యంగా మనకు లార్జ్ క్యాప్స్లో సెల్లింగ్ అనేది కొనసాగుతూనే ఉంది అంటే సెల్లింగ్ అంటే ఓ పెద్ద ఎత్తున సెల్లింగ్ అని కాదు బట్ ఎవరు కూడా లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవటం లేదు మనం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కావచ్చు ఆర్ఐఎల్ కావచ్చు ఇవన్నీ హెవీ వెయిట్స్ నిఫ్టీలో ఎందుకు నిఫ్టీ ఇదే జోన్లో ఈ నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టు నైన్టీన్ థౌజండ్ సే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈ లెవెల్లోనే ఎందుకు కొట్టుమిట్టాడుతోంది అని గమనిస్తే లాంచ్ క్యాప్స్లో బీట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కి నైన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇన్ఫోసిస్ ఫైవ్ అండ్ ఆఫ్ పర్సెంట్ ఐటీసీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ టీసీసీ ఫోర్ టీసీఎస్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇలా మనం ఇంత హెవీ వెయిట్ స్టాక్స్ వెయిట్లోనూ కూడా ఒక బయింగ్ అనేది రావటం లేదు దాంతో నిఫ్టీ టైం వైజ్ కరెక్షన్ని ఇప్పుడు విట్నెస్ చేస్తుంది ప్రైస్ వైజ్ అంత పెద్దగా జరగలేదు కానీ టైం వైజ్ కరెక్షన్ అనేది మనకు జరుగుతూ వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్గా కూడా ఇక మార్కెట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి మరి ఈ సమయంలో అని చూస్తే పూర్తిగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ వైపు మళ్ళీపోయాయి సో పూర్తిగా యాక్షన్ అంతా కూడా మనం ఎప్పుడు హిస్టరీలో చూడలేదండి చరిత్రలో లార్జ్ క్యాప్స్ ఇంతగా ఒక లల్ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు సల్కింగ్ మూడ్లో ఉన్నప్పుడు ఇంత టైమ్ ఏదో ఒక వారం రెండు వారాల్లో కాకుండా ఇంత ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ నుంచి మార్కెట్స్ ఈ విధంగా కొట్టుమిట్టాడుతున్న టైంలో నిఫ్టీ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అవుట్ పెర్ఫామ్ చేయడం అనేది మనం ఎప్పుడు జరగలేదు ఇది ఇది ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాం మనం కారణం అందరికీ తెలిసింది ఎందుకంటే నావే డేస్ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మార్కెట్లు రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ డామినేటెడ్ మార్కెట్స్ ఇవి దే ఆర్ నో మోర్ ఎఫ్ఐఐ డామినేటెడ్ దే ఆర్ నో మోర్ ఈవెన్ డిఐఐ డామినేటెడ్ నేను కూడా చూసాం మనం ఒక ఐపీఓ ఏమిటిది విష్ణు ప్రకాష్ అనే ఐపీఓ ఈపీసీ నార్మల్ ఈపీసీ కంపెనీ ఇది ఏమి పెద్ద గొప్ప అదిరిపోయే కంపెనీ ఏం కాదు ఎయిటీ ఎయిట్ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది రిటైల్ పోర్షన్ థర్టీ టూ టైమ్స్ అయింది ఇంకా హెచ్ఎన్ఏలు అవి అయితే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ టైమ్స్ ఇలా కావడం చూసాం సో ఒక లిక్విడిటీ అపరిమితంగా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి వస్తూ మార్కెట్ను ముంచెత్తుతూ ఉన్న సమయం ఇది ఇంకా కొన్ని విషయాలు వస్తాయి మళ్ళీ ఏమిటి సరే ఏం జరుగుతోంది గత ఏడాది కాలంగా సుమారుగా మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నాయి రైల్వేస్ డిఫెన్స్ పవర్ స్టాక్స్ ఎన్నడూ లేదు అసలు ఎప్పుడూ ఇన్వెస్టర్లు ఎగబడి ఆర్ఈసి పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లేకపోతే సట్లస్ జల్ విద్యుత్ నిగమ్ ఎన్హెచ్పిసి ఎన్టీపీసీ ఇటువంటి కంపెనీలను ఎగబడి ఎన్నడూ కొన్న దాఖలాలు పెద్ద పెద్ద బుల్ మార్కెట్స్లో కూడా మనం చూడలేదు కానీ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో పిఎస్యు కంపెనీస్ డిఫెన్స్ కంపెనీస్ రైల్వే కంపెనీస్ అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ ఫండమెంటల్ రీజన్స్ ఫర్ దట్
గార్డెన్ రీచ్ షిప్ బిల్డర్స్ నిన్న ఒక వాళ్ళ కాన్ కాల్ నేను కొద్దిగా ఫాలో అయ్యాను ఏం ఏం చేస్తుంది ఆ కంపెనీ అంటే నాకు రాబోయే మూడేళ్లకి నేను చేయలేనన్న ఆర్డర్లు నా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్తోంది ఇది గార్డెన్ రీచే కాదు మజ్గాన్ డాక్ అయినా అదే పరిస్థితి కోచింగ్ షిప్ యాడ్ అయినా అదే పరిస్థితి మరొక బిఈఎల్ బిఎంఎల్ బిఎంఎల్ లాంటి కంపెనీలు కూడా అదే పరిస్థితి సో ఆ ఆర్డర్ బుక్ స్ట్రాంగ్గా ఉండడాన్ని రైల్వేస్ మనందరికీ తెలిసిందే క్యాపెక్స్ విపరీతంగా చేస్తున్నారు టిటాగర్ వ్యాగన్స్ అనే కంపెనీకి లెక్కలేనంత ఆర్డర్లు వాళ్ళ దగ్గర కుప్పలుగా పడి ఉన్నాయి సో రాబోయే ఐదేళ్ళు పదేళ్ళకి కూడా వాళ్ళు ఆర్డర్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంతే సో ఆ కంపెనీ అందుకని మనం టూ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది టూ టిటాగర్ వ్యాగన్స్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో మజగాన్ డాక్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఓకే మంచి ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి వ్యాపారం బాగుంది ఆర్డర్ బుక్ చాలా హెల్దీగా ఉంది నెక్స్ట్ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ ఉంది కాబట్టి పెరిగాయి ఓకే కానీ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇదే పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుందా ఇదే పిఈ ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుందా ఇక్కడ నుంచి మనం గతంలో చూసినటువంటి పిఈ ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుందా అంటే చెప్పలేము కష్ట సాధ్యం జరగచ్చేమో ఎవరూ భవిష్యత్తుని గొప్పగా ఊహించగలిగిన వాళ్ళం కాదు సో అండ్ పవర్ స్టాక్స్ పవర్ కంపెనీలన్నీ కూడా నిన్న కూడా మనం చూసాం సట్లాస్ జెల్ లెటర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఎవరితో అస్సాం పవర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మూడు సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఫర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మెగావాట్స్ ఆ కంపెనీకి సంవత్సరం అంతా కలిపినా మూడు వందల మెగావాట్లు వస్తే గొప్పగా ఉండేది అంత భారీ ఆర్డర్లు ఈ కంపెనీలకు వస్తున్నాయి ఇటు గ్రీన్ పవర్ గ్రీన్ ఎనర్జీకి సంబంధించి కావచ్చు రెగ్యులర్ థర్మల్ పవర్ కావచ్చు అన్ని రంగాల్లో అన్ని రకాలుగాను ఈ కంపెనీలకి ముఖ్యంగా గ్రీన్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన ఆర్డర్స్ విస్తృతంగా వస్తున్నాయి ఇది ఈ కంపెనీల స్టాక్స్ పెరగడంలో మనకు ఒక అర్థం ఉంది పరమార్థం కూడా ఉంది కానీ నిన్న మనం చూస్తే కొన్ని కంపెనీల షేర్లు మనకి నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్లో నిన్న చూస్తే టాప్ గెయినర్ ఏదండి ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మనకు తెలుసు ఈ గ్రూప్కి ఉన్న చారిత్ర చరిత్ర ఏమిటి వీళ్ళ విశ్వసనీయనీయత ఏమిటి అనేది మనందరికీ తెలిసిందే ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది నిన్న అలాగే టాటా టెలి మహారాష్ట్ర అసలు ఈ కంపెనీలో ఏమీ లేదు ఫండమెంటలీ జీరో యాక్టివిటీ చాలా పెద్ద డెట్ బర్డెన్తో సతమ అవుతున్నాయి నైంటీ రూపీస్ అయింది నిన్న ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇక సోలార్ ఇండస్ట్రీస్ సరే అది అది ఓకే దట్స్ ఏ గుడ్ కంపెనీ కానీ వడాఫోన్ ఐడియా యాభై కోట్ల షేర్లు చేతులు మారాయి నిన్న స్టాక్ ప్రైస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది జేపీ పవర్ జేపీ అసోసియేట్స్ విపరీతమైన వాల్యూమ్స్ జరుగుతున్నాయి వాళ్ళ ఈక్విటీని మించిన వాల్యూమ్స్ జరుగుతున్నాయి జేపీ అసోసియేట్స్ ఎయిటీన్ క్రోర్ షేర్స్ జరిగే ట్రేడింగ్ నిన్న ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎంటీఎన్ఎల్ పూర్తిగా అసలు ఏమీ లేదు ఎంటీఎన్ఎల్ అనేది ఇట్స్ ఏ జీరో కంపెనీ నామకే వస్తే ఉన్న కంపెనీ ఇప్పుడు రెండు కోట్ల షేర్లు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇంకా లిస్ట్ లేదు కాలేదు కాబట్టి బహుశా బిఎస్ఎన్ఎల్ ట్రేడింగ్ లేదు అదర్వైజ్ బిఎస్ఎన్ఎల్ కూడా ఇలాగే ఉండేది ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎంటీఎన్ఎల్ సుజ్లాన్ ట్వంటీ క్రోర్ షేర్స్ ప్రైస్ పెరిగింది ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఇప్పుడే అనుకున్నాను టీటీఎంఎల్ ఇవన్నీ పెరుగుతున్నాయంటే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో ఇప్పుడు అందరిలో కూడా ఒక ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ పనిచేస్తోంది అయ్యో మిగతా అవన్నీ పెరిగిపోయాయి ఇప్పుడు ఇవి పదిహేను రూపాయలు ఇరవై రూపాయలే ఉన్నాయి మనం ఆఫ్టర్నూన్ ప్రోగ్రామ్లో ఒక దానిలో ఈ విండ్ పవర్ గురించి ఒకరోజు ఒక కాన్సెప్ట్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు సుజ్లాన్ ఆ రోజు సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ రూపీస్ ఉంది దిస్ ఈజ్ ఎ కంపెనీ విచ్ ఈజ్ ఇన్ టు ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ విండ్ పవర్ యాక్టివిటీస్ అనేది అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు ఈ లెవెల్స్ చూస్తుంటే భయం వేస్తుంది సో ఒక ఓవర్ హీటెడ్ స్పేస్ అవుతుంది చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇక్కడ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో సెల్లింగ్ చేయండి మేబీ ప్రాఫిట్స్ ఉంటే బుక్ చేసుకోండి కొంతైనా సరే పార్షియల్గా అయినా ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోండి మనం చూస్తున్నాం ఏపీఎల్ అపోలో ట్యూబ్స్ ఏం చెప్తు ఏం చేస్తుంది ఆ కంపెనీ ప్రమోటర్లు ఇవాళ ఒక బల్క్ డీల్లో వాళ్ళ షేర్లు అమ్మేసుకుంటున్నారు పీజీ ఎలక్ట్రో ప్లాస్ట్ క్యూఐపి ఎంత సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ రూపీస్ తగ్గినట్టు మార్కెట్ ప్రైస్ ఈజ్ అరౌండ్ సెవెంటీన్ నైంటీ అంటే ప్రమోటర్లకు తెలుసు ఇక్కడ మార్కెట్ మనకు ఇవ్వాల్సిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ ఇస్తోంది లెటర్స్ అండ్ క్యాష్ హిట్ అని తెలివైన ప్రమోటర్లు వాళ్ళ స్టేక్ అమ్ముకుంటున్నారు లేదా క్యూఐపీలు చేస్తున్నారు మరొకటి చేస్తున్నారు ఫండ్స్ రైజ్ చేస్తున్నారు సో కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది మనం అనుకో గతంలో అనుకున్నాం మనం ఒకరోజు మాట్లాడుకుంటాం ఎక్కడ ఓవర్ హీట్ అవుతుంది మార్కెట్ అని అది ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి కనిపిస
be careful be very careful about all the junk stocks bad quality stocks quality stocks lo profits bhari ga unte 100 shatham 200 shatham peripoyan manam murisipothunnam profit book chesukotam marchipovaddu idi ee samayamlo ivvalsina jagrataga nenu bhavisthunanu em antaru prasad garu ee first time vasant garu degi nunchi kodiga description language kodi kotrahan vachindi అంటే చేతితో బాంబు పెట్టి జాగ్రత్తగా చూడండి కాపాడుకోండి నేను పెట్టిన బాంబు ఒకటి ఫ్యూజ్ లాగాను ఎక్కువసేపు ఉండదు పది నిమిషాల్లో పెడుతుంది కానీ జాగ్రత్తగా ఉండండి నేను చెప్పినట్టు ఉంది అంటే ప్రజలందరూ కోసం బెంబలు ఇస్తారు మీరు మాట్లాడితే నా అలాంటి ఎప్పుడు నేను చెప్పినా అమ్ముకోండి అంటే పది భయపడరు కానీ వసంత్ కుమార్ కొద్దిగా జాగ్రత్త ఎక్కువ చెప్పారంటే డేంజర్ బిల్స్ గ్యారంటీగా మార్కెట్ లో బాగుతున్నట్టే చెప్పచ్చు అది నిజం కూడా ఇప్పుడు వసంత్ కుమార్ చెప్పింది కంటెక్స్ లో కనుక చూస్తే పెరుగుతున్న కంపెనీలు ఒక సాహతుకు మించి పెరగటం అనేది ఇప్పుడు కూడా ఆరోగ్యదాయకం కానే కాదు అంటే దట్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైమ్ వేర్ పీపుల్ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ క్యాష్ అంటే లాభాలు వచ్చిన కంపెనీ ఇంకా పెరుగుతుందని ఆశపడితే మాత్రం వాళ్ళకి ఎవ్వరూ కాపాడలేరు కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా మంచి పని ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏపీఎల్ లెవెల్లోనే ప్రసాద్ గారు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చూద్దాం అవును ఇప్పుడు అంటే నాట్ ఫార్వర్డ్ పిఈ బట్ ట్రైలింగ్ పిఈ కనుక మనం చూస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ పిఈ దగ్గర బుక్ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ ఈజ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఆర్డర్ మోర్ దాన్ దట్ సో అటువంటి ఒక హ్యూజ్ వాల్యుయేషన్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాల్యుయేషన్స్ మిడ్ మిడ్ క్యాప్ స్పేస్లో కనిపిస్తుంది దాన్ని ప్రమోటర్లు వాడుకుంటున్నారు చక్కగా వాళ్ళు బల్క్ డీల్స్ మరొక ద్వారా అమ్ముకుంటున్నారు మరి రిటైల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇరుకుపోయే ప్రమాదం కనిపిస్తుంది మీరు వాట్ యూ సెట్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఈ కాలంలో సిక్స్ పర్టర్స్ దాకాలంలో ఎయిట్ పర్సెంట్ అమ్మేశారు వాళ్ళ స్టేక్ అది కూడా ఎలా ఉంటుందండి మనకి ఇప్పుడే బ్రైట్ క్రామ్ గ్రూప్ గురించి మన పేపర్ లో న్యూస్ పుంకాన పుంకాలుగా వస్తున్నాయి ఏమని అన్ని రకాల మేనిఫెస్టేషన్ జరుగుతుంది సత్యం లాగా జరుగుతుంది ఏమని ఇందులో అంటే అప్పుడు ఏపీఎల్ అపోలో అంటే వసంత్ గారు చెప్పారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఐ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉందంటారు ప్రమోటర్లు ఏమో ఎయిట్ పర్సెంట్ అమ్మింది అంటారు కానీ కంపెనీ లాభాలు ఏమైనా ప్రమాణం ఉన్నాయా అని చూస్తే మొత్తం చూస్తే ఏడు వందల కోట్లు ఉంటుంది మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే వినడానికి కొద్దిగా అంటే అనకూడదు ప్రమోటర్లు వింటే పోసే పాపం కొద్దిగా ఎబ్బిట్ గా ఉంటుంది ప్రమోటర్లు అమ్ముకోవడం ఏంటి అంత ప్రమాణం మన కంపెనీ అడిగితే ఆన్సర్లు ఉండవు ఎప్పుడు కూడా సిస్టమేటిక్ గా మేనిఫెస్ట్ చేయడం లో కూడా ఏం చేస్తుంటే కొంతమంది మనమే తెలియాలని అనుకుంటాం మనం జాగ్రత్తగా చూడగలము అన్ని నెంబర్ లో కూడా అనుకుంటాం మన్ని మోసం చేసేవాళ్ళు మన్ను కూడా మబ్బి పెట్టేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి ఏం చేయాలంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా ఆల్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్ లాభం వస్తుంది కదా యావరేజ్ చేద్దామనో ఇంకా పిరమిడింగ్ చేద్దామనో ఎక్కువ కొనుక్కున్న ఇబ్బంది అలానే ఈ మార్కెట్ గురించి ఇలాంటి ఉద్యోగ ఒకటిలో ఇద్దరో పది మంది దొంగలు ఉన్నారు కదా అని ఐదు వేల కంపెనీలు ఉన్నా ఈ యూనివర్స్ లో ఒక పది మంది బ్యాడ్ యాపిల్స్ ఉన్నాయి కదా అని మొత్తం మార్కెట్ కే దూరంగా ఉందనుకోవడం కూడా అంది వచ్చిన అవకాశాలని రాబోయే రోజు మంచి అవకాశాలు వదులుకోవడం కాబట్టి వసంత్ గారు చెప్పిన దానిలో కాషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీరు నెంబర్లు చూడను ఓన్లీ మొమెంటమే చూస్తాను అని కనుక కొనుక్కుంటే అపోలో చూపినట్టు ఒకటి కొనంటే పెరుగుతాయి మీరు అందులోకి వెళ్ళబడితే మీరు కూడా మంటలు పడిపోయి కాలిపోయే పురుగు లాగా మనం కూడా కాలిపోతాం తప్పితే మనం మాత్రం బయటకు వచ్చే అవకాశం లేదు సో ప్లీజ్ అవాయిడ్ ఫ్రమ్ దెమ్ అవాయిడ్ గెటింగ్ ఇన్ టు దోస్ స్టాక్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కొద్దో గొప్ప మీకు హ్యాపీ నోటు కొద్దో గొప్ప యాంబిషియస్ గా ఉండటానికి హోప్ఫుల్ గా ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ ఉండాలి అంటే కనుక మేము చెప్పదలుచుకున్న కొన్ని అంశాలు ఏంటంటే కంపెనీల్లో అన్ని బ్యాడ్ ఇవి కాదు చాలా కంపెనీలు బాగున్నాయి చాలా కంపెనీ లాభాలు పెంచుకుంటున్నాయి అలాగే అందులో కొన్ని కంపెనీలు ఖచ్చితంగా ఉండవలసిన ధర కన్నా కూడా తక్కువలో ఉంటున్నాయి కాబట్టి మా అంచనా ప్రకారం పెరగటానికి అవకాశం ఉన్న కంపెనీలు ఇప్పుడు వసంత్ గారు చెప్పినట్లుగా ప్రమోటర్ కంట్రిబ్యూషన్ ప్రమోటర్ ఫిస్ట్ టైక్ తెచ్చుకున్నవి కాకుండా పిఈజీ రేషియో అని చెప్తా ఉంటాం మార్కెట్ పెరిగేటప్పుడు మీరు మనసులో ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే రేటు పెరుగుతుందా ఒకటే రోజు కనపడుతుంది కాబట్టి చూడం చూడటం కాకుండా ఆ రేటు పెరుగుదల వంద శాతం ఉంటే ఒకవేళ దాని ప్రాఫిట్ లో కూడా వంద శాతం గ్రోత్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఆ వంద శాతం పెరిగినా కూడా మీరు కంగారు పడక్కర్లేదు అలా కాకుండా ప్రైస్ ఏమో త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగి ప్రాఫిట్ ఏమో టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అనుకోండి అంటే అర్థం ఏంటి ప్రాఫిట్ లో పెరుగుదల కన్నా కూడా ప్రైస్ పెరుగుదల విపరీతంగా పెరిగింది అంటే ఏ డిఫెన్స్ సెక్టర్ లోనో ఇప్పుడు ఇంతకు ముందే వసంత్ గారు చెప్పినట్టుగా ఆర్డర్ల బుక్ విపరీతంగా ఉన్నాయని
అలా కనుక రేషియో లెక్కేసుకునే వన్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఇంకా స్కోప్ ఉందని నమ్మడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉందనుకోండి పెరిగింది పెరుగుతుంది ఇంకా పెరుగుతుంది అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఫుల్లీ ప్రైస్ అనుకుని దానికి దూరంగా ఉండేటువంటి కొద్దో గొప్ప నియంత్రణ మీకు ఉంటేనే మార్కెట్ లో ఉండాలి లేకపోతే ఇబ్బంది పడతారు సో ఈ ఇవన్నిటికన్నా సారాంశం ఏంటంటే మీరు చివరికి ఏమనుకుంటారో తెలుసు ఎంత మాకు చెప్పే పోతే ఏం కొనుక్కోవాలో చెప్పండి అని అడుగుతారు ఎక్కువ మంది మనసులో కోరుకుంటారు సేమ్ టైం అందులో చెప్పాల్సిన ఆ కోవలోకి వచ్చిన కంపెనీలు అంటే లాభాలు పెంచుకుంటున్న కంపెనీలు ప్రైస్ ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ రేషియో ఒకటి కన్నా బాగా తక్కువగా ఉన్న కంపెనీలు ప్రాఫిట్ లో బాగుండి గ్రోత్ ఉన్నా కూడా ఇంకా పెరగలేదని మేము భావిస్తున్న కంపెనీలు ఏంటో కొన్ని చెప్తాను ఒక ఐదారు కంపెనీలు చెప్తాను ఐదారు కంపెనీల్లో కూడా మా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ కంపెనీలో మేము కొనుక్కోమంటే నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నా నేను కొనుక్కుంటాను అందులో ఏం డౌట్ లేదు అలాగే ఇన్వెస్టర్స్ కి సజెస్ట్ చేస్తాం సో ఎవరికి సజెస్ట్ చేసేదైనా మెరిట్స్ ప్రకారం చెప్తాం కాబట్టి మరో ధైర్యం ఎక్కువ ఉంటుంది అలా కొన్ని కంపెనీలు ఇవాళ మీకోసం ఒక నాలుగు కంపెనీలు చెప్దాం అనుకుంటే ఒకటి కన్సార్ నెర్లాక్ పెయింట్స్ అది దాని పీజీ రేషియో ఓన్లీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఉందండి ప్రస్తుతం మార్కెట్ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ఉంటే దానికి దాదాపుగా ఐదు వందల యాభై రూపాయల వరకు వెళ్తుందని మా అంచనా ఉంది అంటే వెళ్ళాలి లెక్క ప్రకారం ఫెయిర్ ప్రైస్ ప్రకారం ఇప్పుడున్న పెరుగుదల ఇవన్నీ చూస్తే ఇది కూడా ఆ స్థాయికి చేరవలసిన కంపెనీ కానీ ఇంకా చేరలేదు అలాగే జెండాల్ షాప్ పైప్స్ అది కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఎయిట్ థౌసండ్ కోర్స్ అంతా మార్కెట్ క్యాప్ ఉంది ఇలాంటి మేనిపులేషన్స్ దొంగ పనులు చేసే అవకాశాలు తక్కువ ఉన్న కంపెనీ దానికి కూడా పీజీ రేషియో ఇస్ పాయింట్ వన్ వన్ మా లెక్క ప్రకారం అందుకో అందులో కూడా దాదాపు సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ మీ అందరికీ మనందరికీ పరిచయం అయినటువంటి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో ఉన్న దిగ్గజ సంస్థ అయినటువంటి ఎల్ఐసి వాళ్ళ పేరెంటేజ్ ఉన్నటువంటి సంస్థ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ అందులో ఓవర్ నైట్ మాయం అయిపోయే అవకాశం ఉండనే ఉండదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భయపడక్కర్లేదు ఇలాంటి మతలబలు ఏమీ ఉండవు పైగా దాని మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ కోర్స్ అయితే అది ఫోర్ ట్వంటీ లో మనకి ఇప్పుడు దొరుకుతుంది దాదాపుగా సిక్స్ ఫిఫ్టీ వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉన్న కంపెనీ తర్వాత ఇంకొకటి మీ అందరికీ తెలిసిందే అందరి ఇళ్లలో వంట చేసుకోవాలంటే గ్యాస్ కావాలి ఆ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఉన్నటువంటి ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ అంటే ఐజిఎల్ అది కూడా థర్టీ త్రీ థౌసండ్ మార్కెట్ కోర్స్ కంపెనీ ఇలాంటి మతలబులు దొంగ పనులు దొంగ డిక్లరేషన్లు ఆ ప్రమోటర్ డీల్స్ ఏమీ ప్రమాదం లేని కంపెనీ కూడా ఇది కూడా ఒకటి అది ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ లో మనకు దొరుకుతుంటే దాదాపుగా సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ దాకా చేయడానికి ఛాన్స్ ఉందంటే అది కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నేను ఇవాళ చెప్పిన నాలుగు కంపెనీస్ కూడా ఉన్న వాటిలో మంచివి కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ మంచిది మేనిపులేషన్ కు అవకాశం లేదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు దక్కువలో దొరుకుతున్నట్టుగా కనపడుతున్న కంపెనీలు ఇలా ఎంపిక చేశాను నేను చెప్పిన నాలుగే మొత్తం ఓవరాల్ మంచి లిస్ట్ అని కూడా నేను చెప్పను మీరు కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే మీకు కూడా మంచి కంపెనీలు కనపడతాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఒకటికి రెండు సార్లు రిటైల్ ఇండస్ట్ర తన అనుకున్న దానికి కన్విక్షన్ కి ఇంకెవరన్నా కూడా ఎండార్స్ చేస్తే బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఫీల్ అవుతారు మీలో ఎవరన్నా ఈ నాలుగు కంపెనీల గురించి కనుక ఆల్రెడీ ఆలోచన చేస్తుంటే ధైర్యంగా వాళ్ళకి నేను వత్తాస్ పొరుగుతాను ఒకవేళ ఈ నాలుగే కాదండి మా దగ్గర ఇంకా వేరే కంపెనీలు ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా మీరు అనలైజ్ చేయండి ఇఫ్ యూ థింక్ పారామీటర్స్ ఆర్ మ్యాచింగ్ డోంట్ బి అఫ్రైడ్ టు బై ఈ మార్కెట్ లో ప్రస్తుతం ఉన్న ఇండియా ఉన్న పొజిషన్ లో నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో మళ్లీ మళ్లీ చెప్తానే ఉన్నాను నేను ఏదో ఒక సంవత్సరం ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇండియక్స్ లో జంప్ వస్తుంది ఆ ర్యాలీని పట్టుకోవాలి అంటే రాబోయే ముందు నాకు చెప్పండి అంటే ఎవరు చెప్పలేం కాబట్టి మాకు తెలియదు కాబట్టి మార్కెట్ లో ఉండటం ముఖ్యం మార్కెట్ లో ఉండేటప్పుడు ఇందాక చెప్పినటువంటి వసంత్ గారు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే బ్యాడ్ యాపుల్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి వాటితో పాటు మనం కూడా నాశనం అయిపోయే కన్నా మంచి కంపెనీల్లో ఉంటే ర్యాలీ మీ దగ్గరికి వస్తుంది లాభాలు కూడా మీ దగ్గరికి ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి so my suggestion is stay hopeful we be very very bullish on the economy of the country aa economy lo mana participate chesi rally lo participate cheyalante manchi company lo untaniki veelaina antaku kodiga sense unde vaallu maatade company lu jagatha analyze cheppe vaallu maata teeskuni mee own research meer cheskondi nenu cheppina company perakapothe meer tittina kaani maake em baadha undadu endukante we never try to mislead you we try to lead you with a good informed decision making process lo maa varaku sahayam chestam అంతేకాని మేము చెప్పింది ఏది వంద పర్సెంట్ గ్యారంటీ అనే మాట ఉండనే ఉండదు దయచేసి అది మనసులో గుర్తుపెట్టుకుని ఎక్సర్సైజ్ యువర్ కాషన్ అండ్ స్ప్రెడ్ యువర్ ఎగ్స్ అక్రాస్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ బాస్కెట్స్ ఒకే బాస్కెట్ లో మాత్రం పెట్టకండి ఓకే సో మార్కెట్స్ షార్ట్ టర్మ్ లో మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ లో
మన యంగ్స్టర్స్కి అద్భుతమైన అవకాశాలు ఈ దేశం ఇవ్వబోతోంది అది స్టాక్ మార్కెట్స్లో కావచ్చు వాళ్ళ కెరీర్స్లో కావచ్చు వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవనంలో కావచ్చు వ్యక్తిగత జీవనాలు ఒక సరికొత్త బాట తొక్కే తరుణం ఇది కాబట్టి బీ లెట్స్ ఆల్ బీ బుల్లిష్ అబౌట్ ఇండియా అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు కాకపోతే మార్కెట్లో షార్ట్ టర్మ్ అంశాల గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి లాంగ్ రన్లో అంతా బాగానే ఉంది బాగుంటుంది కూడా ఇంకా ఇక్కడ నుంచి నిఫ్టీ యాభై వేలు అవుతుంది లేకపోతే లక్షకి కూడా వెళ్ళొచ్చు కానీ ఈ తరుణంలో రాబోయే మూడు ఆరు నెలల కాలానికి సంబంధించి కూడా అప్పుడప్పుడు మనం జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఉండాలి కాబట్టి ఆ మాటలు మాట్లాడటం జరిగింది అంతే బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత క్రాంతి గారితో మాట్లాడదాం అవును మీరు విన్న నిజమే మా మెట్ ప్లస్ బ్రాండ్ మందులపై యాభై నుంచి ఎనభై శాతం డిస్కౌంట్ ఉంది జాతీయ అంతర్జాతీయ ప్రమాణం కలిగిన ఉత్పత్తి దారులు చే మెట్ ప్లస్ బ్రాండ్ మందుల్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం మార్కెటింగ్ మరియు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఖర్చు లేని వల్ల ఏకంగా యాభై నుంచి ఎనభై శాతం డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నాం ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మా బ్రాండ్స్ కి నాణ్యతలు సాటి లేదు డిస్కౌంట్ పోటీ లేదు నువ్వెప్పుడు చెప్పలేదు ఇదిగో ఎంత అందమైన కళ తను ఎప్పుడు చెప్పలేదు తను ఎప్పుడు చెప్పలేదు తనకి ఎప్పుడు చెప్పలేదా చెప్పలేదు చెప్పలేదు నిజంగానా తను ఎప్పుడు చెప్పలేదు కోల బాత్రూమ్ గురించి సంస్కృతి సాంప్రదాయాల ఉనికి పట్టు రామ్ రాజ్ పంచకట్టు ఓయ్ జనార్దన్ ఈసారి పంటలకు మార్కెట్ లో మంచి ధరలు దొరుకుతాయనిపిస్తోంది అది నిజమే కానీ మార్కెట్ ధర ఈ రోజు ఒకటి ఉంటే రేపు మరొకటి నమ్మకమే లేదు జానీ మై బ్రో ఇలాంటి గట్టి నమ్మకాన్ని కేవలం రెనెక్సీ పేరు మాత్రమే ఇవ్వగలదు వరల్డ్ యొక్క నంబర్ వన్ రెనెక్సీ పేర్ టెక్నాలజీ పై ఉంది తరతరాల భరోసా పొలంలో వేయండి ఇక ప్రగతి వైపు అడుగులేయండి అర్థమైందా ఇది రెనెక్సీ పెరువలి కోరాజాన్ని ఇంకా పట్టేరా అండి ఇది అంటేనే నమ్మకమని చూడండి నాన్సీకి రేపు ఫీజు కట్టాల్సిన రోజు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రేపేమో బ్యాంక్ హాలిడే నువ్వు ఆ మొబైల్ ఇటు మొబైల్ తో ఏం చేస్తారండి మనపురం లాకర్ లో మరి బంగారం ఎందుకు దాచామనుకున్నావు మర్చిపోయాను మనకు అవసరమైనప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మన బంగారానికి తగిన డబ్బు మన అకౌంట్ లోకి వచ్చేస్తుంది బంగారాన్ని మనపురం లాకర్ లో పెట్టి మేము కూడా అలాగే స్మార్ట్ అయ్యా బంగారం మనపురం లాకర్ లో పెట్టి మీరు ఇలాగే స్మార్ట్ అవ్వండి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఇలాగే స్మార్ట్ అవ్వండి మనపురం ఆన్లైన్ గోల్డ్ లోన్ స్మార్ట్ కదా నా డయాబెటీస్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ చేస్తూ నా హెల్త్ పార్ట్నర్ నుంచి పర్ఫెక్ట్ పార్ట్నర్ అయింది మీ డయాబెటీస్ ని మేనేజ్ చేసేటువంటి న్యూట్రిషన్ పార్ట్నర్ డాక్టర్ రెడ్డిస్ సెలవిడా ఇది క్లినికల్ ప్రూవెన్ దీనిలో ఉన్న ఈ హై ప్రోటీన్ మరియు ఫైబర్ ఇవి మీ బ్లడ్ షుగర్ నియంత్రించడంలో తోడ్పడతాయి ఇరవై నాలుగు గంటల వరకు ఇది మొదటి రోజు నుంచి పనిచేస్తుంది Turn by turn navigation powered by Suzuki Ride Connect LED headlamp LED position lights Suzuki Access 125 win now takuva tagutundi BM BM Pesara pappu ee roju deni painaina offer unda anniti pai undi anninti paina anninti pai grocery la pai ponnandi amazing deals prathi nela modati yedu rojulu seven max saving days tho jio mart vadda maatrame shopping ante india lantidi సార్ నేను స్కై స్కేప్ లో ఇల్లు తీసుకున్నాను స్కై స్కేప్ అదేనా సాయంత్రం అవగానే దోమలు టేక్ ఆఫ్ చేస్తాయి మెట్రో పని నడుస్తున్నందున మొత్తం టర్బులెన్స్ అక్కడే ఉంది అవునా మీరు ఎక్కడ చూసారు నైన్టీ నైన్ ఎకర్స్ రేటింగ్స్ అండ్ రివ్యూస్ సైట్ విజిట్ చూపించనిది ఇది చెప్తుంది ఇప్పుడు అందరూ అవుతారు ప్రాపర్టీ ఎక్స్పర్ట్ నైన్టీ నైన్ ఎకర్స్ తో ఇల్లు కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా నైన్టీ నైన్ ఎకర్స్ ని అడగండన్నా ఎముకలు నొప్పిగా ఉంటాయి షీలా నలభై దాటిన తర్వాత రోజు షెల్ కాల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తప్పనిసరి షెల్ కాల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దీని కాల్షియం ఎముకలను దృఢంగా ఉంచి అలసిపోనివ్వదు There is wild, then there is something wild and free. The Sonnet now with three year free maintenance and five years warranty coverage. Kia Sonnet, undeniably wild. Kia, movement that inspires. I am a little bit of a girl, I am a little bit of a girl, but I am a little bit of a girl. Denver, the scent of my success. 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 
ఎస్ఎంఎ స్పేస్ లో ఒక హై టెండ్ యాక్టివిటీ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటిదాకా మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ఎస్ఎంఈ ఐపిఓస్ వచ్చాయి రెండు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు రైజ్ చేసింది ఇది ఒక రికార్డ్ ఫర్ ది ఎస్ఎంఈ ఐపిఓస్ సంబంధించి సో ఏమిటి వాల్యుయేషన్స్ భారీగా కనిపిస్తున్న డ్రోన్ డెస్టినేషన్స్ అట లాస్ట్ మంత్ మనకు వచ్చిన ఐపిఓ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఇటువంటి ఒక యూఫోరియా కనిపిస్తోంది ఈ పరిణామాల్లో ఇన్వెస్టర్లు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే వాల్యుయేషన్స్ పరంగా కావచ్చు ఇతరత్ర అంశాల్లో ఎటువంటి అంశాల ఆధారంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి వసంత్ గారు మీరు చెప్పినట్లే ఎస్ఎంఈలో చాలా హై టెండ్ యాక్టివిటీ కనపడుతుంది ఎవ్రీ మంత్ న్యూ కంపెనీస్ బిఎస్సి ఎస్ఎంఇ ప్లాట్ఫామ్ లో గానీ ఎన్ఎస్ఈ ఎస్ఎంఈ ప్లాట్ఫామ్ లో గానీ కొత్త కొత్త కంపెనీస్ అన్ని యాడ్ అవుతాయి ఓకే ఇది ఏంటంటే ఒక స్మాల్ కంపెనీస్ కి ఎస్ఎంఈ కంపెనీస్ కి క్యాపిటల్ రేజ్ చేయడానికి మంచి అవకాశం కిందనే చూడాలి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కూడా బెనిఫిట్ అవుతున్నారు కానీ ఏంటంటే ఇది ఓవర్ హీట్ అయ్యి ఎక్కడైతే ఒక స్పెక్ హైలీ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ కింద మారుతుందో అప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ చాలా జాగ్రత్తగా కాషియస్ గా ఉండాలి కాషన్ మనం ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాం కానీ ఏంటంటే ఎస్ఎంఈలోకి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎంత దూరంగా ఉంటే రిటర్న్స్ ఉన్నా ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది వసంత్ గారు ఎందుకంటే రీసెంట్ గా ఏంటంటే చాలా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ అని ఈ డేటా ఎక్కువ వస్తుంది కానీ ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్ ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి ఎస్ఎంఈలో చాలా లిక్విడిటీ తక్కువ ఉంటుంది అంటే మనం ఒకసారి ఈ స్టాక్స్ లో ఎంటర్ అవడానికి కష్టం ఎగ్జిట్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దొరకదు మన పోర్ట్ఫోలియోలో స్టాక్ పెరిగినప్పటికీ ఎగ్జిట్ అనేది ఇమీడియట్ గా దొరకదు నెక్స్ట్ ఇంకోటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి వసంత్ గారు ఇన్వెస్టర్స్ ఈ ఎస్ఎంఇ స్టాక్స్ అనేవి మనం మెయిన్ బోర్డ్ స్టాక్స్ లో లాగా ఏ లాట్ సైజ్ లో వస్తాయి అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ లాట్ సైజు టూ థౌజండ్ లాట్ సైజు థౌజండ్ లాట్ సైజు లో వస్తాయి సో ఆ ఆర్డర్ మ్యాచింగ్ కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది సో ఈ రిస్క్స్ అన్ని చూసుకుని కంపెనీ యొక్క కంపెనీ మీద అవగాహన ఉంటేనే ఇటువంటి కంపెనీస్ లోకి వెళ్ళాలి వసంత్ గారు నార్మల్ గా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అయితే ఎస్ఎంఈ ప్లాట్ఫామ్ లో డబ్బులు ఉన్నా సరే ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది హెచ్ఎన్ఐ ఇన్వెస్టర్స్ వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఇన్వెస్టర్స్ నెక్స్ట్ రిస్క్ తీసుకునే ఇన్వెస్టర్స్ కి వారి యొక్క రిస్క్ ని రిస్క్ ఎపటైట్ ని బట్టి వెళ్ళొచ్చు వస్తుంది గారు కానీ ఏంటంటే నార్మల్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ ఓకే మంచి కంపెనీస్ మన మెయిన్ బోర్డ్ లో కూడా ఉన్నాయి ఎస్ఎంఈకి దూరంగా ఉంటేనే మంచి వస్తుంది గారు అంటే నన్లెస్ ఒక స్ట్రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటేనే వెళ్ళాలి ఏదో ఈ కంపెనీ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది మల్టిప్లై అవుతుందని వెళ్తే కనుక దాని పరిణామాలు ఫేస్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎస్ఎంఈ కంపెనీస్ మెయిన్ బోర్డ్ లోకి వస్తాయి మళ్ళీ అంటే నార్మల్ ప్లాట్ఫామ్ లోకి వస్తాయి అప్పుడు వచ్చినప్పుడు చాలా మంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఈ స్టాక్స్ అన్ని ఎస్ఎంఈ మెయిన్ బోర్డ్ లోకి రాగానే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మెయిన్ బోర్డ్ లోకి రాగానే లాంగ్ కన్సల్టేషన్ లోకి వెళ్తున్నాయి ఒక స్టాక్ పెరిగింది అంటే అంత దానికి తగ్గట్టు ఇందాక మన వికే ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు పీజీ రేషియో అంటే పెగ్ రేషియో అంటారు అంటే ప్రాఫిటబిలిటీ స్టాక్ ఎంత పిఈ పెరిగిందో దాని యొక్క గ్రోత్ ఈక్వల్ అవుతుందో లేదో చూసుకోవాలి నార్మల్ గా ఇన్వెస్టర్స్ ఈ మ్యాచింగ్ అనేది మర్చిపోతారు అనమాట అంటే ఒక స్టాక్ పెరిగిందంటే అది నిరంతరంగా వర్టికల్ గా పెరుగుతుంది అవగాహనలో ఉంటారు కానీ ఒకసారి వర్టికల్ గా పెరిగిన తర్వాత ఏదో ఒక రోజు ఆ స్టాక్ అనేది పాజ్ అనేది తీసుకోవాలి అది లాంగ్ కన్సల్టేషన్ లో కూడా వెళ్తుంది సో ఆ గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ కనుక బాగుంటే కనుక ఆ స్టాక్ లో ఉండాలి లేదు ఈ స్టాక్ లో ఆ గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ లేవు అంటే లాంగ్ కన్సల్టేషన్ లోకి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ మనకి డైలీ మెయిల్ రాయటం స్టార్ట్ అవుద్ది కాల్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే ఆ గ్రోత్ రేటు ఎక్కడైతే తక్కువ అవుతుందో ఆ టైమ్ లో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు ఎగ్జిట్ ఓకే రైల్వే షేర్స్ లో నిన్న చాలా బ్రహ్మాండమైన హడావుడు చూసాం చాలా కాలం తర్వాత ఐఆర్సిటీసీ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసింది సో ఇది గమనించాల్సిన అంశం లెట్ సి ఇక్కడ కంటిన్యూ అవుతుందా ఈ లేదా ఒక రోజుతో మురిపిస్తే మురిపించి మాయమవుతున్న ఐఆర్సిటీస్లో వచ్చిన ఈ మూమెంటం అనేది వేచి చూద్దాం అలాగే రకరకాల సెక్టర్స్లో ఆపర్చునిటీస్ కనిపిస్తున్నాయండి అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అది గ్రీన్ ఎనర్జీ మరీ ఫ్యూచరిస్టిక్ ప్లే అనుకోవచ్చు కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన
రిలయన్స్ కూడా నేను చెప్పారు జియో ఎయిర్ ఫైబర్ జియో ఎయిర్ ఫైబర్ అనేది డిసెంబర్ నాటికి మేము రోల్ అవుట్ చేస్తాం కంట్రీ వ్యాప్తంగా సో ఫైవ్ జీ ఈజ్ వన్ సెక్టర్ టు వాచ్ అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆటోమేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్సైటింగ్ థీమ్స్గా మనకు కనిపిస్తున్న తరుణం ఇది కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో హలో నా పేరు అనిల్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ ఎల్ఈ ఎక్విప్మెంట్ నేను ఫోర్ ఫైవ్ టెన్ లో తీసుకున్నాను సార్ అది లాంగ్ టర్మ్ కోసం అదొకటి ఆటో లైన్ ఇప్పుడు తీసుకోవచ్చా సార్ ఆటో లైన్ ఇండస్ట్రీస్ ఆటో లైన్ ఇండస్ట్రీస్ ఏంటి ఎవరు చెప్పారు మీకు ఆటో లైన్ కొనమని ఆటో లైన్స్ లేదు కదా సార్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకుందామని అవును అంటే మీరే రీసెర్చ్ చేశారా ఎవరైనా మీకు సజెస్ట్ చేశారా ఎవరు సజెషన్ చేయండి సార్ నేనే రీసెర్చ్ చేశాను మీరే రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు అదొకటి ఎల్ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఒకటి సార్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టాక్ కదా సార్ వెరీ గుడ్ అండ్ అన్నిటికన్నా ముందు ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ అన్ని కూడా దే ఆర్ ఆన్ గ్రోత్ పాత్ర అంటే లాస్ట్ క్వార్టర్ లో చూస్తే అంత ముందు ట్రేడింగ్ ట్రోల్ వస్తున్నా మార్జిన్స్ కూడా పెరిగినాయి సో అకార్డింగ్ టు మీ దాని పీ రేషియో ఎక్కువ ఉంటుందని కంగారు పడక్కర్లా ఇందులో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ ఎల్ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఈ సౌత్ లో ఉన్న కన్సర్వేటివ్ గ్రూప్ లో కోయంబత్తూర్ ఇటు వేస్తున్న గ్రూప్ అన్ని కూడా ఇప్పటి వరకు హిస్టరీ లో ఎప్పుడు దొంగ పనులు చేస్తుంటే గాను మ్యానిపులేట్ చేస్తుంటే గాను వచ్చిన అవకాశాలు ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి యూ కెన్ రిలై ఆన్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ దర్ క్వాలిటీ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ కన్సర్వేటివ్ ఉంటారు బాగా అయినా కూడా ఈ కంపెనీ ఫిఫ్టీ పీ రేషియోలో ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ స్టిల్ అకార్డింగ్ టు మీ దిస్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ చాయిస్ దట్ హీ హెస్ ఎలక్టెడ్ దాదాపు ఏడు వందల రూపాయల వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది కాబట్టి వితౌట్ ఎనీ హెసిటేషన్ ఐ షుడ్ గెట్ ఇన్ టు ఎల్జీ ఎక్విప్మెంట్ తర్వాత ఆటో లైన్ అన్నారండి ఆయన దట్ ఐ థింక్ యూనో రెండు ఆపోజిట్ ఒకటేమో బ్రహ్మాండమైన కంపెనీ సెలెక్ట్ చేశారు రెండోది బ్రహ్మాండమైన కంపెనీ కానే కాదు ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ ప్రైజ్డ్ అన్నిటికన్నా ముందు కొద్దో గొప్ప స్పెక్యులేషన్ బాగా ఎక్కువ జరుగుతున్న కంపెనీలోనే ఒకసారి వాల్యూమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకసారి వాల్యూమ్ బాగా తక్కువ ఉంటుంది సో మై సిన్సియర్ సజెషన్ అండ్ రిక్వెస్ట్ చేయకర్ల రిక్వెస్ట్ కానీ ప్లీజ్ స్టే అవే ఫ్రమ్ ఆటో లైన్ బట్ గో విత్ ఎక్విప్మెంట్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంది ఆటో లైన్ ఇండస్ట్రీస్ అవును సరే టెక్నికల్ గా స్ట్రాంగ్ గానే ఉంది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు స్పెక్యులేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ లెవెల్స్ అవన్నీ కూడా మారిపోతాయి దానికి ఫండమెంటల్స్ తో సంబంధం ఉండదు కాబట్టి టెక్నికల్లీ స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఫండమెంటలీ చాలా వీక్ గా ఉంది ఈ కంపెనీ అవాయిడ్ దిస్ కంపెనీ ముప్పై ఐదు రూపాయలకు వస్తే కొనుక్కోండి ఆటో లైన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది నూట మూడు రూపాయలు ఉంది బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత మరిన్ని కాల్స్ మెయిల్స్ చూద్దాం సో ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ క్లోజ్ అయింది ఎక్కడ నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ సో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నాం కాకపోతే నిన్నట్లాగా ఫిజిలౌట్ అవుతుందా లేదు నిలబడుతుందా అలాగే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో ఎటువంటి యాక్టివిటీ మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాం ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ టు వాచ్ అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఎనీవే ఉంది సో ఆ ఎక్స్పైరీ మీద కూడా అందరి దృష్టి కేంద్రీకృతం అవుతుంది ఇంకా కాలర్స్ కొంతమంది వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీస్తున్నా హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు రాజు అండి రాజు ఫ్రమ్ వరంగల్ వరంగల్ రాజు అడగండి సార్ నాకు ఒక మూడు సైడ్లు డౌట్ ఉన్నాయి వాటి గురించి క్లారిటీ చెప్పండి సార్ జెన్ టెక్నాలజీ సెవెన్ హండ్రెడ్ లో బై చేసాము అది ఇప్పుడు ఓల్డ్ చేయొచ్చా నైన్ హండ్రెడ్ పోయింది మనం సెల్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఓల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా సిక్స్టీ ఫైవ్ లో ఉన్నాయి రెండో స్టాక్ ఏదైనా టీవీ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఏ కాలంలో కొన్నారు టీవీ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో వన్ ఇయర్ బ్యాక్ కొన్నారు ఓకే ఇప్పుడేమైనా ఎగ్జిట్ కావచ్చా మంచి ఆలోచన చేస్తున్నారు క్రాంతి గారు జెన్ టెక్నాలజీస్ అమ్ముకోవచ్చా ఇక్కడ హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను వసంత్ గారు కొంచెం ఇంకా దీంట్లో ఇంకా ర్యాలీ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ బహుశా ప్రీవియస్ హైన్ కూడా టచ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది వసంత్ గారు ఎందుకంటే డిఫెన్స్ ప్లే అనేది ప్లే చేస్తుంది ఆయన్ని బహుశా ఆయన్ని నెక్స్ట్ హై రేంజ్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటాను టీవీ ఎయిటీన్ కూడా వరి అవాల్సింది ఏం లేదు వసంత్ గారు మళ్ళీ ఈ మీడియా స్టాక్స్ లో రివైవల్ అనేది వస్తుంది బహుశా ఆయన ప్రైస్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది టీవీ ఎయిటీన్ కూడా
హలో హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సుబ్బారా మాట్లాడుతున్నాను బెంగళూరు నుంచి అడగండి సుబ్బారా గారు ఇంద్రప్రశాంత్ మెడికల్ సైడ్ ఈ సైడ్ లో తీసుకోవచ్చు సార్ ఇంద్రప్రస్థ మెడికల్ మెడికల్ సార్ ఏంటి దాని మీద దృష్టి పెట్టారు అంటే లాస్ట్ 3 క్వార్టర్స్ లో స్టెబిలైజ్ ఉన్నాయి రిజర్వ్స్ తీసుకోవచ్చు అని తెలుస్తుంది హ్మ్ ఓవరాల్ గా అన్ని హాస్పిటల్ స్టాక్స్ బాగా చేస్తున్నాయి మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తున్నాయి ఈ కంపెనీ కూడా మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేస్తుంది అంతే కదా అంతే అంతే సార్ ఓకే సో లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ ముఖ్యంగా చాలా బాగా వచ్చింది స్టాక్ కూడా పెరిగింది మరి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గర ఉంది ప్రసాద్ గారు కొనుక్కోవచ్చా లేదండి అంటే దిస్ ఈస్ అ క్లాసిక్ కేస్ ఆఫ్ ఎప్పుడు మనం అంటా ఉంటాం కదా మంచి కంపెనీ అందులో డౌట్ ఏం లేదు కానీ అంత మాత్రాన ఓకే ప్రసాద్ గారి ఆడియో డిస్టర్బ్ అయింది సో ఆయన చెప్తున్నది ఏమిటంటే ఇది వీళ్ళు ఒక వన్ ఆఫ్ ఒకటే హాస్పిటల్ అండి ఢిల్లీలో ఒక హాస్పిటల్ ఉంది అంతే ఇప్పుడు ఒక చైన్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ ఉన్న కంపెనీలు అయితే మీకు బెటర్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే జియోగ్రాఫికల్ డైవర్సిఫికేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎక్కువ సైజ్ ఉంటుంది ఒక పెద్ద బ్రాండ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మీరు రెయిన్బో హెల్త్ లేకపోతే కిమ్స్ ఆర్ ఈవెన్ అది లీడర్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ అపోలో హాస్పిటల్స్ ఇటువంటి కంపెనీల వైపు దృష్టి సారించడం మంచిది దర్ ఆర్ సో మెనీ ఇప్పుడు మనకు ఒక వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ హాస్పిటల్ కంపెనీస్ లిస్టెడ్ స్పేస్లో కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి బెటర్ టు నాట్ చూజ్ ఇంద్రప్రస్థా మెడికల్ కార్పొరేషన్ మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు హలో నా పేరు శేషు అండి రంపచోడవరం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను శేషు అడగండి శేషు ప్రో స్టాక్ ఎలా ఉంటుంది అంటారా కొనుక్కోవచ్చు అంటారా ఏదండి ప్రో కొంచెం స్పష్టంగా చెప్పండి పేరు ప్రో స్పెల్లింగ్ ఒకసారి చెప్తారా ప్రీవెస్ట్ డెన్ ప్రో ఓహో ఓకే ప్రీవెస్ట్ ఏదన్నారు గ్రీన్ ఫోక్స్ గ్రీన్ 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 ఫోక్ గ్రీన్ ఫోక్స్ ఓకే ఈ రెండు స్టాక్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నానండి ఓకే ఓకే సరే మొత్తం మీద కష్టపడి మీరు చెప్తున్న పేర్లు అర్థం చేసుకోగలిగాను నేను సంతోషంగా ఉంది ప్రీ వెస్ట్ డెన్ ప్రో అనే కంపెనీ గురించి మాట్లాడదాం ఎందుకంటే మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది ఓపెనింగ్ గురించి ఒక నిమిషం మాట్లాడి ఆ తర్వాత ఈ స్టాక్స్ గురించి వెళ్దాం యాభై పాయింట్లు లాభం కనిపిస్తుంది 19,356 నిఫ్టీ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ నూట ఇరవై ఐదు పాయింట్లు లాభం కనిపిస్తుంది అండ్ సెన్సెక్స్ నూట డెబ్బై ఏడు పాయింట్లు మిడ్ క్యాప్స్ యాజ్ యూజువల్ చక్కగా ఓపెన్ అయ్యాయి పదిహేడు వందల నలభై నాలుగు స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే రెండు వందల ముప్పై ఐదు స్టాక్స్ మాత్రమే నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి బజాజ్ ఫైనాన్స్ టాటా మోటార్స్ హెచ్సిఎల్ టెక్ ఇటువంటి లాభాలతో ఓపెన్ అయితే రిలయన్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ మైనర్ లాస్తో ఓపెన్ అయింది బ్యాంక్స్లో ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇవన్నీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్గా చూస్తున్నాం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ లాభం కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో సరే సుజలాన్ ఎనర్జీ యాజ్ యూజువల్ ఇరవై నాలుగు రూపాయలు అయిపోయింది మంచి వాల్యూమ్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి అకౌంట్లో అలాగే కీ స్టోన్ రియల్టర్ ఎపిగ్రల్ సట్లస్ జెల్ విద్యుత్ నిగమ్ ఈ కంపెనీకి ఆర్డర్ వచ్చిందని మాట్లాడుకున్నాం మనం బిర్లా కార్ప్ అలాగే సూపర్జిత్ ఇంజనీరింగ్ రెయిన్బో కృష్ణా ఇన్స్టిట్యూట్ రెండు హాస్పిటల్ స్టాక్స్ మనం ఇప్పుడే అనుకున్నాం అజంతా ఫార్మా యూఫ్లెక్స్ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఆస్టర్డియం హెల్త్ కేర్ వన్ మోర్ హెల్త్ కేర్ స్టాక్ కన్జాయిన్ ఎరోలాక్ నజారా టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ టాటా కమ్యూనికేషన్స్ ఇవన్నీ లాభాలతో ఓపెన్ అయితే నష్టపోయిన మిడ్ క్యాప్ స్పేస్లో మనకు జిందాల్ వరల్డ్ వైడ్ ఫ్యాక్ట్ కరూర్ వైస బ్యాంక్ మెడ్ ప్లస్ హెల్త్ గ్లోబల్ హెల్త్ ఈ రెండు కూడా హెల్త్ కేర్ రంగానికి చెందినవి మెడ్ ప్లస్ అండ్ గ్లోబల్ హెల్త్ రెండు నష్టాలతో ఓపెన్ అయ్యాయి ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా ఐసీఐసీ లంబాడ్ కేఈఏ ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడ మనకు నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి జీనస్ పవర్ ఈ స్టాక్ వరుసగా పెరుగుతోంది స్మార్ట్ మీటర్ కంపెనీ ఇవాళ కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ దగ్గర లాక్ అయింది ఫ్రీజ్ అయింది సరే ప్రసాద్ గారు ఇందాక శేషు అడిగిన స్టాక్స్ ప్రీ వెస్ట్ డెన్ ప్రో అనే కంపెనీ ఏ విధంగా ఉంది ట్రాక్ చేస్తున్నారు అది నాకు అసలు నాకు ట్రాక్ చేయట్లేదండి డ్రీమ్ ఫోక్స్ కూడా అడిగారు ఆయన డ్రీమ్ ఫోక్స్ అయితే మాత్రం ఐ స్ట్రాంగ్లీ సపోర్టింగ్ టు బైట్ రీజన్ ఏంటంటే ఇది 
వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ కంపెనీస్ వేర్ అంటే యూజువల్ గా అన్డిఫైన్డ్ చాటర్ లో ఉంటుంది అంటే మాకు ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాం కదా న్యూ ఏజ్ బిజినెస్ మోడల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అందులో ఉన్న కంపెనీలో ఇది ఒకటి దిస్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ రివల్ అకార్డింగ్ టు మీ ఈజీగా ఇక్కడ నుంచి కూడా ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ జంప్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది బేస్డ్ ఆన్ జూన్ రిజల్ట్స్ ఇట్స్ సో ఐ థింక్ యూ షుడ్ గో ఆన్ విత్ దట్ సో బై డిఫోక్స్ బట్ ప్రీవియస్ ఇది ఈ డెంటల్ ప్రొడక్ట్స్ దానికి సంబంధించిన కంపెనీ లాగా కనిపిస్తుందండి డెంటల్ సంబంధించి ఈ డయాగ్నసిస్ ప్రివెన్షన్ ఇప్పుడు ఇందాక మాట్లాడుకున్నా ఒక హెల్త్ కేర్లో ఒక నిష్ సెగ్మెంట్లో కనిపిస్తుంది కానీ ఫండమెంటలీ అంత గొప్ప కంపెనీగా అయితే ఏమి తోచడం లేదు ఫుల్లీ ప్రైస్డ్ ఓకే మేబీ ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్లుగా ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూస్ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు కనిపిస్తుంది కానీ అదర్ దాన్ దట్ వెరీ స్మాల్ కంపెనీ పదమూడు కోట్లు లాస్ట్ క్వార్టర్ టర్న్ ఓవర్ దాని మీద ఎస్ఎంఈ స్టాక్ కూడా ఇది కాబట్టి స్పెక్యులేషనే ప్రధాన కారణం అందుకంటే ఎక్కువ కారణం ఏం కనపట్టలేదు చిన్న ఈక్విటీలు మ్యానిపులేషన్ చేయటం చాలా ఈజీ ఇటువంటి కంపెనీల్లో కేర్ఫుల్గా ఉండాలి మా సలహా అయితే వద్దనే చెప్తున్నాం మరొక ఓకే ఇక మెయిల్స్ చూద్దాం సాయిబాబు మెయిల్ పంపించారు ఆయన బన్సాల్ ఇంజనీరింగ్ పాలిమర్స్ ఎంఎంటీసీ భారత్ గేర్స్ ఈ మూడు కూడా వన్ ఇయర్ కోసం కరెంట్ ప్రైస్లో కొందాం అనుకుంటున్నారు క్రాంతి గారు బన్సాల్ ఇంజనీరింగ్ గారు ఎలా ఉంది రీసెంట్గా బోనస్ ఇచ్చారు మంచి డివిడెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వస్తుంది గారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్రూడాయిల్ ప్రైసెస్ కొంచెం స్టేబుల్ గా ఉన్నాయి క్రూడాయిల్ ప్రైసెస్ లో కనుక మూమెంట్ కనుక హైయర్ రేంజ్ లో ఉంటే ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ బన్సాల్ ఇంజనీరింగ్ పాలిమర్స్ మార్జిన్స్ ని కానీ ఇట్స్ ఎ డీసెంట్ కంపెనీ ఆయనకి వన్ ఇయర్ హొరైజన్ తక్కువ వసంత్ గారు దీనికి టూ ఇయర్స్ హొరైజన్ పెట్టుకుంటే కనుక ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ వసంత్ గారు ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు ఎంఎంటీసీ లాంటి కంపెనీ కొనుక్కోవచ్చా ఇప్పుడు ఎన్ని కూడా ఇప్పుడు మినరల్ లో యాక్చువల్ గా మెటల్స్ మినరల్స్ లో ఉండేది సైక్లికల్ అండి అందులో గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో ఉన్న దానిలో కూడా కొనుక్కోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ పేషెన్స్ ఇది ఎంఎంటీసీ డ్రీమ్ రన్ లాగా చూసి ప్రాఫిట్ లు మార్జిన్ కొద్దిగా పెరిగినాయి ఈ మధ్యన ఎప్పుడు లాస్ లో ఉండేది ఒక త్రీ క్వార్టర్స్ నుంచి రెండు రిజల్ట్స్ బాగేస్తుంది బట్ అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ప్రైస్డ్ కంప్లీట్లీ ప్రైస్డ్ అది కొంటాం అనేది ఈ టైంలో డెఫినెట్ గా ఇన్వైటింగ్ రిస్క్ అందులో సైక్లికల్ ఇండస్ట్రీ గవర్నమెంట్ కంపెనీ నైన్టీ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది యూ విల్ నాట్ లైక్లీ విల్ నాట్ పబ్లికేట్ ఎనీ గేమ్ ఏదర్ ఇన్ అప్రిసియేషన్ ఆర్ ఇన్ డివిడెంట్స్ ఓకే సో అవాయిడ్ చేయమంటున్నారు ఎస్విఎస్ఎస్ మూర్తి అడుగుతున్నారు ఆయన జియో ఫైనాన్షియల్ రెండు వందల షేర్లు ఎలాట్ అయ్యాట డిమేజర్ స్కీమ్లో ఇప్పుడు అమ్మేసి వాట్ విల్ బి ది ఎక్వైరింగ్ రేట్ ఫర్ క్యాల్కులే లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గెయిన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ హోల్డింగ్ ది ఆర్ఐఎల్ షేర్స్ ఫర్ మోర్ దెన్ ఏ ఇయర్ ప్రసాద్ గారు ఏమిటి టెక్నికల్ ట్యాక్స్ సంబంధించిన అంశానికి ఎటు ఎలా సలహా ఇస్తారు లాంగ్ టర్మ్ గెయిన్స్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్ ని ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లో జియో ఫైనాన్షియల్ అనేది ఆయనకు వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా డి మెజర్ లో వచ్చినప్పుడు కంపెనీ షేర్ ని ఆయన కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్యురేషన్ జీరో కింద తీసుకోవచ్చు అండి సో ఇప్పుడు అమితే కనుక మొత్తం క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కింద డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు ఆయన లేదు టూ సిక్స్టీ వన్ అని చెప్పింది అదే ఫస్ట్ రోజు లిస్టింగ్ వచ్చిన ప్రైస్ తీసుకుని దాని ప్రకారం టూ సిక్స్టీ వన్ అని చెప్పారు అది కాస్ట్ గా కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే రెండు రకాల మోడల్స్ ఉంటాయండి ఐ థింక్ దో ఐ మై చార్ట్ అకౌంటెంట్ నేను ప్రాక్టీస్ మేనేజ్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయింది కాబట్టి నాకన్నా బెటర్ టు టాక్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ చార్ట్ అకౌంటెంట్ అండ్ ట్యాక్స్ మేటర్స్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ మెన్ అథారిటీ ఆన్ దట్ ఈ రెండింటిలో ఏది అనేది సందేహమే అంటే జీరోగా తీసుకొని మొత్తం రెండు వందల ఇప్పుడు ఉన్న రెండు వందల ఇరవై రూపాయలని క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కింద చూస్తారా ఎందుకంటే డిమేజ్డ్ ఇది కాబట్టి అలా చూడకూడదు ఇఫ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ట్రీటింగ్ లైక్ దిస్ ఇట్స్ రాంగ్ లేదు రెండు వందల అరవై ఒక్క రూపాయి డిస్కౌంట్ ప్రైస్ కాబట్టి ఆ రేట్ని క్యాల్కులేట్ చేసి మీరు ఇప్పుడు నలభై రూపాయల నష్టంలో ఉన్నారని చెప్తారా ఏది ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తారనేది కొంచెం మీరు ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్లుగా ట్రై టు కన్సల్టే ప్రాక్టీసింగ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అంటే ఎందుకంటే వర్షం ఇప్పుడు బోనస్ కనుక ఇస్తే ఏం చేస్తారంటే దో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇల్లాజికల్ ఫర్ ఎనీ వన్ టు కన్సిడర్ వన్ ఇస్ టు వన్ బోనస్ ఇచ్చి సగం అయిపోయింది అనుకోండి రేటు మీరు కనుక ఫస్ట్ మొట్టమొదటిలో కొనుక్కున్న షేర్లు అమ్మేసి బోనస్ షేర్లు ఉంచుకుంటే 
HDFC mutual fund 10 percent कोन कुंदी इक company नी so infra लो इक company नी मनु मन्ची company गा भाविंचो उच्छा HDFC कोन कुन वाटा correct है नेंदिक 9 percent दाक mutual fund holdings नुनाई promoters holding अंदलो 37 percent उन्टे अंटे गुंडे जारी पे वार्थ जेपपार अंटे 85 percent of promoters कोटा इस pledge लो अंदु अंटे अधम पनी कंपनी फंडामेंटल्स हमने स्ट्रांग होने यहाँ टे रोड़ी वाले कोटल सेल्स सुविधा स्थान आरो कैन लाय प्रॉफिट हो चुन्दा लास हो चुन्दा जो उस तरह में नालगों दलान फिर कोटल लास ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ्स लो सो इन ता लास हो चुन्दे कंपनी के ओनली वो का फैक्टर इंटरने वाला तक मुंडो जेस कंट्रैक्टर लो मेजर का अपना कौशल लाभ आलू चाहिए वो कैसा है अपना कौशल में उत्पन्न भी बहुत कुछ नटका मंचित हो कुछ चंदो कुत्ते ने आइसल बढ़ के ने करना दोरंग अंडाल से कंपनी एट्टी परसेंट लोगों को दोरंग अंडाल है वो खाली खादू इन्वेस्ट किया लेंटे मी लिमिट लोग कैफे वेलो लक्ष्मी रूप यंत्र वालों को प